Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning JavaScript object and prototype tutorial for beginners and this is our part 7. In this video session guys, we will discuss about what is the basic difference between prototype and underscore underscore proto underscore underscore with example. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to make the clear vision about this video session. So basically guys, we are going to discuss in this video session that what is the difference between prototype and double underscore proto double underscore okay? And guys, if this is your first video session, then I will strongly suggest that you watch our first videos so that this video will get you better in a good way Okay? Because in the discussion of part number 6, we discussed that discussion ki thi ki what is the basic means use of or what is the basics of prototype Okay, so just go to Google Chrome और ये है वो extension जो कि हमने install किया हुआ है Okay, so code करने के पहले guys, अगर एक scenario को समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा Okay, suppose कि हमारे पास जो object oriented languages हैं जैसे कि PHP, Java, इन languages में class based concept है Okay, so what is the need of class based concept on those languages? हम class based languages क्यों पढ़ते हैं? Basically, अगर हमने कोई एक method अगर use करना हो, means हमने कोई एक ऐसा method बनाया जो कि हमें अपने application में काफी जगहों पर use करना है, तो हम क्या करते हैं कि उस method को एक class के अंदर define करते हैं और उस class के object के through उस method को हम reuse करते हैं अपने पूरे applications में, okay? बजाय कि हम उस method को बार-बार create करें, बार-बार उसे हम बनाएं। ओके okay, तो हमने क्या करते हैं कि सिंपल सी उस मेथड को हम एक क्लास के अंदर बनाते हैं जहां से उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे कॉल करके रीयूज करते हैं ओके सो बेसिकली वही सेम कांसेप्ट हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई कोड को रीयूज करना है मींस पूरे एप्लीकेशन में यूज करना है तो हम उस मेथड को या वेरिएबल को हम प्रोटोटाइप में डिफाइन करते हैं ओके जहां पर उस प्रोटोटाइप में डिफाइन करने के बाद उसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाता है ओके, सो बेसिकली यही वो कॉन्सेप्ट है गाइस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था अबाउट बेसिक्स ऑफ प्रोटोटाइप, ओके, तो मैं अगर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूं, लेट्स से इस फंक्शन, ओके, स्टूडेंट के नाम से अगर मैं डिफाइन करूं एंड लेट्स से दैट, जैसे ही मैंने इस equal to new student okay so jaise hi maine is function ko new keyword ke saath call kiya so basically it is a object constructor function okay to so ab by default jo hamari interpreter hoti hai javascript ki wo do lines of code add karti hai behind the scene in this function wo kaun si line hoti hai pehli line where this जो कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट होती है साथ में वो इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है दैट इज रिटर्न दिस सो बिहाइंड द सीन वो ये टू लाइंस ऑफ कोड ऐड करती है ओके सो इस फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन करूं लाइक दिस डॉट नेम इक्वल टू संजय ओके एंड आल्सो लेट्स से दैट दिस डॉट ईमेल इक्वल टू abc@gmail.com ओके एंड जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो होगी दिस डॉट बायो ओके okay? और ये एक फंक्शन होगी हमारे पास लेट्स से फंक्शन और ये रिटर्न करेगी समथिंग कॉल्ड दिस डॉट नेम हैज ईमेल ऑफ दिस डॉट ईमेल ओके जस्ट प्लस साइन टू कंकैटिनेट ओके तो ये हो वैल्यू गाइस ये हो प्रॉपर्टीज जो कि हमने अपने इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं ओके एंड दिस इज अ फंक्शन तो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन किया था उसमें हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जब भी कोई फंक्शन हम क्रिएट करते हैं जब भी कोई फंक्शन हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में सो बेसिकली आफ्टर रनिंग आफ्टर रनिंग इट विल क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स व्हाट आर दोस ऑब्जेक्ट्स पहला कि जब भी हम कोई फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो वो दो ऑब्जेक्ट बनाती है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होती है वो होती है उस फंक्शन की खुद की ऑब्जेक्ट ओके और जो सेकंड होती है वो होती है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ओके सो बेसिकली हमने अभी तक इस कोड में एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं 
ओके और उन तीन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमने इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं लाइक स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू ओके तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करते ही ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट एंड द सेकेंड अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ओके तो जैसे मैं इसे रन करूंगा सो जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस और रन बटन जस्ट गो टू कंसोल तो मैं यहाँ पर जब टाइप करूंगा लाइक स्टूडेंट वन सो बेसिकली दिस इज द डेटा मैं टाइप करूंगा लाइक स्टूडेंट टू दिस इज डेटा ओके सो बेसिकली हमने टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है अपने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करके ओके सो अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट्स को चेक करूँ सो जस्ट गो टू कंसोल एंड टाइप लाइक स्टूडेंट स्टूडेंट ओनली सो दिस इज द फंक्शन दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओके टाइप ऑफ इज फंक्शन बट बेसिकली इट इज एन ऑब्जेक्ट ओके तो ये है उसकी पहली ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन इट सेल्फ ओके उसके बाद अगर मैं टाइप करूं लाइक स्टूडेंट डॉट प्रोटो टाइप सो बेसिकली आप देख सकते हैं दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओके सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है इट बेसिकली कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट अ ऑब्जेक्ट इट सेल्फ एंड द सेकेंड अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ओके सो बेसिकली वट इज द यूज ऑफ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ओके मैं जाऊंगा स्क्रैच जॉट जे एस पे सो बेसिकली आप यहां देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज दिस डॉट बायो ओके अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूं अगर मैं लिखूं लाइक स्टूडेंट वन जस्ट टाइप स्टूडेंट वन डॉट बायो बेसिकली इट रिटर्न अ फंक्शन ओके सो अगर मैं टाइप करूँ स्टूडेंट वन पेरेंथ एंड दिस इज द रिजल्ट संजय हैज ई मेल ए बी सी एट जी मेल डॉट कॉम ओके सो बेसिकली जैसे हमने इस फंक्शन को बनाया और हमने यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ लगा स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू सो दिस फंक्शन विल क्रिएटेड टू टाइम्स वाई टू टाइम्स बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज बिन क्रिएटेड टू टाइम्स ओके सो बेसिकली जस्ट इमेजिन दैट वी हैव थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज thousands of students so in that specific condition this function will be created thousands time so this is not the real practical of a programming language hum kya karenge ki is function ko kuch aise jagah store karenge jahan se hum us function ko reuse kar paaye is code ko hum reuse kar paaye okay so basically agar ye object oriented language hoti jaise java php c++ to hum ise class ke andar define kar sakte the jahan se hum isko object ke through ise access karke hum ise reuse kar pate but basically this is a javascript language to hum kya karenge ki is function ko hum define karenge apne is prototype object mein jahan se hum isse reuse kar sakte hain apne object ke through okay सो so जस्ट मैं क्या करूंगा कि इसे कमेंट कर दूंगा लेट्स कमेंट दैट कमेंट करते ही अगर मैं वापस से जाऊं कंसोल पे जस्ट क्लियर आउट एंड रन अगेन रन करते ही अगर मैं टाइप करूं लाइक स्टूडेंट वन डॉट बायो बेसिकली दिस डज नॉट एक्सिस्ट ओके जैसे एंटरप्राइज करूंगा स्टूडेंट डॉट बायो इज नॉट अ फंक्शन ओके okay? अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम आप प्रोटोटाइप में डिफाइन करने वाले हैं ओके बाय द हेल्प ऑफ दैट प्रोटोटाइप वी विल कॉल इन दीज ऑब्जेक्ट्स ओके हम प्रोटोटाइप को क्यों यूज करते हैं टू रीयूज आवर कोड ओके सो जस्ट मेक लाइक ए स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप ओके प्रोटोटाइप डॉट बायो दिस इज द प्रोपर्टी नेम ओके एंड बेसिकली इट्स अ फंक्शन सो इट्स डिफाइन फंक्शन एंड बेसिकली जस्ट मैं क्या करूंगा इसे कॉपी कर लूंगा एंड कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा दिस इज आवर कोड ओके तो अब क्या करें कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने दिस रेफरेंस यूज किया हुआ है ये दिस रेफरेंस अब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट्स करेगी और इस ऑब्जेक्ट के पास वी हैव प्रॉपर्टी कॉल नेम एंड ई मेल ओके तो जैसे मैं इसे रन क्लिक करूंगा रन करते ही मैं जाऊंगा कंसोल पे एंड लेट्स टाइप अगेन स्टूडेंट वन डॉट बायो एंड दिस ओके स्टूडेंट वन इज नॉट अ फंक्शन लेट मी चेक दैट सो जस्ट गो टू कोड अगेन एंड दिस इज द कोड दैट वी हैव रिटेन दैट इज स्टूडेंट और प्रोटोटाइप डॉट बायो एक्चुअली वी हैव मिस्ड आउट सो जस्ट सेव अगेन एंड क्लियर आउट ऑल दिस कंसोल एरर्स क्लिक रन गो टू कंसोल एंड लेट्स टाइप स्टूडेंट वन डॉट बायो एंड दिस इज द स्टेटमेंट ओके सो बेसिकली अब ये जो बायो फंक्शन हमने जो डिक्लेयर किया हुआ गाय दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड विद इन दिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस फंक्शन को हमने कहा डिफाइन किया हुआ दैट इज विद इन प्रोटोटाइप 
जहाँ से इस कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं ओके और अगर मैं कॉल करूँ स्टूडेंट वन के लिए स्टूडेंट टू के लिए स्टूडेंट टू डॉट बायो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट अब क्या कर सकते हैं कि हम इस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बजाय कि हम दो बार क्रिएट करने के बजाय ओके सो so, अगर मैं जाओ कंसोल पे कंसोल पे गो एल एस टाइप स्टूडेंट डॉट नेम को एक्सेस करना चाहूँ दिस इज द नेम अगर ई एक्सेस करना चाहूँ दिस इज ई This is not the email. Let me check that. It's not a student. It's a let a student one dot name. Okay, and a student one dot email. Because this is object constructor function. This object constructor function. है. So that's why these all are undefined values. Okay. So here are our details. So if I type करूँ like a student. डॉट प्रोटोटाइप अगर मैं देखना चाहूँ जस्ट प्रेस एंटर तो हमने जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन बायो वो हमने अपने इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप में डिफाइन किया हुआ है तो अगर इस फंक्शन को हम अगर फाइंड करना चाहें कि हमने वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है सो जस्ट टाइप स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जब हमने क्रिएट किया था इस फंक्शन को इसके अंदर तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड ओनली कंस्ट्रक्टर इन साइड दिस ऑब्जेक्ट बट नाउ वी हैव अ बायो मैथड इन साइड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो जैसे मैं क्लिक करूंगा जस्ट क्लिक दैट एंड दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव मेड ओके यही वो फंक्शन है गाय जिसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करते हैं ओके सो बेसिकली अगर मैं टाइप करूँ स्टूडेंट वन ऑनली स्टूडेंट वन सो बेसिकली इट कंटेन्स नेम एंड ई मेल नेम एंड ई मेल विच इज द प्रोपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन सो हाउ इट इज कॉलिंग दिस फंक्शन क्यों ऐसे कॉल कर रही है ओके सो बेसिकली लेट्स टाइप स्टूडेंट वन डॉट अंडर अंडर स्कोर प्रोटो अंडर अंडर स्कोर जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा दिस इज द फंक्शन ओके बेसिकली ये प्रॉपर्टी है गाइस इस ऑब्जेक्ट की जो कि ये जो पॉइंट करती है वो बेसिकली पॉइंट करती है हमारे इस स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप को ओके सो बेसिकली अगर मैं क्लियर आउट कर दूँ एंड लेट से दैट इज स्टूडेंट वन डॉट डबल अंडर स्कोर प्रोटो डबल अंडर स्कोर इक्वल टू इक्वल टू लेट से प्रोटो इक्वल टू इक्वल टू लेट से स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप एंड दिस बेसिकल रिटर्न द ट्रू वैल्यू इट मीन्स दैट कि जो हमारे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रोटोटाइप है उसकी वैल्यू को ये एक्सेस कर पाएगी बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटो ऑब्जेक्ट ऑल्सो ओके तो अगर मैं टाइप करूँ लाइक स्टूडेंट वन डॉट नेम इट इज ओके बट अगर मैं टाइप करूँ स्टूडेंट वन डॉट प्रोटो ऑनली लेट से प्रोटो डबल अंडर स्कोर प्रोटो डबल अंडर स्कोर सो इट कंटेन्स द बायो फंक्शन सो लेट से स्टूडेंट वन डॉट अंडर स्कोर प्रोटो डॉट बायो आप देख सकते हैं इट कंटेन्स अनडिफाइंड वैल्यूज ऑफ नेम एंड ई मेल बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट मीन्स प्रोटो ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन द वैल्यू ऑफ नेम एंड ई मेल बट स्टूडेंट वन कंटेन्स ओके तो अगर मैं लिखूंगा लाइक स्टूडेंट वन जस्ट टाइप स्टूडेंट वन इट कंटेन्स वैल्यू ऑफ नेम एंड ई मेल तो जैसे मैं टाइप करूंगा लाइक स्टूडेंट वन डॉट बायो सो बेसिकली इट पॉइंट्स टू दिस ऑब्जेक्ट एंड इट हैज द वैल्यू कॉल नेम एंड ई मेल ओके सो बेसिकली गाइज ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओके दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जहां से हम एक्सेस कर पाएंगे ऑन बेसिकली दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू मीन्स डबल अंडर स्कोर प्रो टू डबल अंडर स्कोर ऑलवेज पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट इज ऑफ स्टूडेंट टाइप ओके सो ये वो ऑब्जेक्ट थी गाइस जो बेसिकली हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट वन बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि हमने बनाया हुआ है सो बाय द वे अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूं लाइक ए बी सी ब्लैंक ऑब्जेक्ट ओके जस्ट प्रेस एंटर सो अगर मैं टाइप करूं ए बी सी एंटर मैं अगर एक्सपैंड करूँ दिस ऑल्सो कंटेन्स अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट तो ये किसे रिफेयर कर रही है ये किसे पॉइंट आउट कर रही है बेसिकली दिस इज एन ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट विच इज पॉइंटिंग दिस स्टूडेंट टाइप बट दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट सो ये किसे पॉइंट आउट कर रही है ओके सो बेसिकली अगर मैं टाइप करूँ ए बी सी ए बी सी डॉट प्रोटो टाइप प्रोटो डॉट नेम और मैं वैल्यू स्टोर करूँ लाइक समथिंग कोल्ड संजय जस्ट प्रेस एंटर तो अब क्या किया हमने कि अपने इस प्रोटो के अंदर 
अपने इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर किया है कॉल्ड नेम के नाम से एंड दिस इज द वैल्यू तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है ओके okay? जैसे कि अगर मैं टाइप करूँ स्टूडेंट वन डॉट लेट्स एज इक्वल टू ट्वेल्व ओके जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये स्टूडेंट वन अब एक वेरिएबल कंटेन करेगी एक प्रॉपर्टी इसने ऐड किया अपने ऑब्जेक्ट के अंदर दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ओके लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट मींस स्टूडेंट वन जो ऑब्जेक्ट होगी ये वैल्यू स्टोर कर सकती है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में भी जैसे मैं टाइप करूं लाइक लेट से स्टूडेंट वन डॉट प्रोटो डॉट डिपार्टमेंट लेट से दैट पी एच पी इज द डिपार्टमेंट जस्ट प्रेस एंटर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया अगर मैं टाइप करूँ स्टूडेंट ए स्टूडेंट डॉट प्रोटो टाइप जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा नाउ दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स टू वैल्यूज द बायो फंक्शन जो कि हमने बनाया हुआ है एंड दिस इज डिपार्टमेंट विच इज एडेड बाई दिस ऑब्जेक्ट ओके तो अब हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट में भी दैट स्टूडेंट टू डॉट प्रोटो डॉट डिपार्टमेंट दिस इज द वैल्यू ओके जहां से अब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अपने इस स्टूडेंट प्रोटोटाइप में और उसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं सो so, इसी तरीके से जहां हमने लिटरल सिंटेक्स यूज करके जो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है एंड वी हैव स्टोर्ड अ वैल्यू कॉल्ड नेम इनसाइड दिस प्रोटोटाइप ओके तो अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स ओके तो मैं टाइप करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप जैसे एंटरप्राइज करूंगा दिस कंटेंट्स अ वैल्यू कॉल्ड नेम आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं कोई और वेरिएबल स्टोर करूंगा समथिंग कॉल्ड डी ई एफ इट्स ऑल्सो एन एम टी ऑब्जेक्ट एंड बेसिकली दिस ऑल्सो रिफर्स टू दिस सेंटेक्स ऑब्जेक्ट टाइप ओके तो अगर मैं टाइप करूँ डी ई एफ डॉट डबल अंडर स्कोर प्रोटो डबल अंडर स्कोर डॉट नेम सो दिस इज द वैल्यू ओके मीन्स जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट हमने कोई कस्टम नहीं बनाया हुआ बेसिकली दिस स्टूडेंट वन ऑलवेज रिफर्स टू दिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप लेकिन हमने जो लिटरल सिंटेक्स के थ्रू अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है जस्ट लाइक ए बी सी इट इज नॉट पॉइंटिंग टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओके दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स मीन्स ऑब्जेक्ट टाइप ओके तो हमने जो प्रोटोटाइप वेरिएबल जो स्टोर किया हुआ है दिस इज बेसिकली अंडर ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप एंड दिस इज एक्सेसिबल बाय एनी ऑफ द वेरिएबल क्रिएटेड यूजिंग लिटरल सिंटैक्स ओके सो बेसिकली गाइस अगर ओवरऑल को हम समराइज करें सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि हमने क्रिएट किया है अगर हम किसी कोड को रियूज करना चाहें उसके कॉल्स को हम रियूज करना चाहें बजाय कि हम मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करें तो हम क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी और उस फंक्शन को हम अपने इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप में डिफाइन कर देंगे ओके एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोटाइप फंक्शन वी एक्चुअली कॉल दिस प्रॉपर्टी फंक्शन इन साइड दिस ऑल ऑब्जेक्ट ये कॉमन सी प्रॉपर्टी होगी ये कॉमन सी शेयरिंग एरिया होगी जिसको इन ऑब्जेक्ट यूज कर पाएंगे ओके okay? साथ ही साथ अगर कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहे इस प्रोटोटाइप के अंदर तो वो वैल्यू वो स्टोर कर सकता है बाई यूजिंग डबल अंडर स्कोर प्रोटो डबल अंडर स्कोर दिस इज हाउ वी आर स्टोरिंग द डिपार्टमेंट वैल्यू ओके जहाँ पर हमने एक स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट बनाया जो बेसिकली स्टूडेंट टाइप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का है अगर हम इसके प्रोटोटाइप में कुछ स्टोर करना चाहते हैं सो दिस इज स्टूडेंट वन अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर डॉट डिपार्टमेंट ओके सो जो प्रोटोटाइप होती है गाइस वो प्रॉपर्टी होती है हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की लेकिन जो डबल अंडर स्कोर प्रोटो डबल अंडर स्कोर है दिस इज प्रोपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन सो so, इसे हम अगर डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें सो जस्ट आई हैव गिवन एन इमेज एंड हेयर इट इज दिस इज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट ऑफ फंक्शन लाइक स्टूडेंट और लाइक ऑब्जेक्ट अगर मैं जाऊं अपने कंसोल पे दिस इज ऑल्सो एन फंक्शन ऑब्जेक्ट टाइप ओके दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट ऑफ फंक्शन बट बेसिकली जो हमने बनाया हुआ स्टूडेंट दिस इज अ कस्टम फंक्शन दैट वी हैव मेड ओके okay? जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग लिटरल सिंटैक्स बाय यूजिंग लिटरल सिंटैक्स जस्ट लाइक डी इट इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन 
ओके लेकिन अगर हमने डिक्लेयर किया हुआ लाइक स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू इट इज बेसिकली ऑफ दिस स्टूडेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन करते हैं बेसिकली इट कंटेंस टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग इट सेल्फ एंड द सेकेंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज पॉइंटिंग टू दिस प्रोटोटाइप ओके तो जब भी हम इस फंक्शन के जरिए कोई कॉमन सी प्रॉपर्टी या कॉमन सी मेथड को शेयर करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ जस्ट वी हैव टू स्टोर दोज फंक्शन दोज मैथड्स दोज प्रॉपर्टीज इन साइड दिस प्रोटोटाइप ओके उसके बाद अगर हमने इस फंक्शन को यूज करके अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ जस्ट लाइक स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू व्हाट वी हैव क्रिएटेड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन कॉल्ड स्टूडेंट ओके तो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स जो कि हमने स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू बनाया था उन ऑब्जेक्ट को यूज करके हम इस प्रोटोटाइप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं ओके okay? अगर हमारे पास प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को नहीं होती तो हम वो बायो फंक्शन जो कि हमने बनाया हुआ वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एंड बेसिकली वेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू तो वो मल्टीपल टाइम्स उस कोड को क्रिएट करना होता वो टू टाइम्स क्रिएट होती बजाय कि अब वो प्रोटोटाइप में स्टोर होती है ओके okay? तो जैसे ही हमने इस फंक्शन को बनाया इट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट वी हैव स्टोर्ड अप मैथड कॉल्ड बायो हेयर एंड नाउ वी कैन एक्सेस द बायो मैथड फ्रॉम ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू जो कि एक कॉमन सी एरिया है जो कि शेयर हुई है ओके एंड दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू दिस प्रोटोटाइप बट दिस ऑब्जेक्ट वन ऑलवेज पॉइंट्स टू दिस प्रोटोटाइप बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड डबल अंडर स्कोर प्रोटो डबल अंडर स्कोर ओके ये फंक्शन इस प्रोटोटाइप को रिफर्स करती है विदाउट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लेकिन जो ऑब्जेक्ट वन होती है इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड डबल अंडर स्कोर डबल अंडर स्कोर और ये जो प्रॉपर्टी है होती है वो बेसिकली पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन वाई बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ दीज ओके तो बेसिकली अगर हम एक और एग्जांपल देख लें जल्दी से जस्ट क्लियर आउट ऑल दीज थिंग्स अगर मैं रिमूव कर दूँ एल इट्स अ फंक्शन जस्ट लिट से एम्प्लॉय ये हम एक ऑब्जेक्ट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन डिफाइन करें एल इट्स ए दिस डॉट नीम एंड लेट से दैट संचय अगेन एंड लेट से दिस डॉट ई मेल इक्वल टू लेट से ए बी सी डॉट जी मेल डॉट कॉम ओके इसके बाद मैं एक और डिफाइन करूँगा लेट से दिस डॉट डिपार्टमेंट एंड लेट से पी एच पी हम एक ग्लोबल फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जो कि इन इंफॉर्मेशन को रिटर्न करे ओके सो वाट वी डू वी डू दैट एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप ओके इक्वल टू या डॉट उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा बायो फंक्शन इन साइड दिस प्रोटोटाइप हम क्या करने जा रहे हैं कि अपने इस ऑब्जेक्ट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन के प्रोटोटाइप में एक फंक मेथड को डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड बायो मैं डिफाइन करूंगा लेट्स ए बायो फंक्शन एंड इट विल रिटर्न दैट रिटर्न दिस डॉट नेम हैज ई मेल ऑफ just this dot email which refers to this property okay and from department okay just plus here let's say this dot department okay to ye hai wo common se method jo ki humne pro prototype ke andar define kiya hua hai agar main koi object banao let's say employee 1 let's say where imp1 equal to new employee okay एंड अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं सो जस्ट मैं कॉपी एंड पेस्ट जस्ट गो टू कंसोल क्लियर आउट ऑल दिस थिंग्स रन अगेन एंड गो टू कंसोल एंड लेट्स टाइप ई एम पी वन सो बेसिकली इट कंटेन्स नेम ई मेल एंड डिपार्टमेंट जस्ट एक्सपैंड दैट इट कंटेन्स अ प्रोपर्टी कॉल्ड प्रोटो जस्ट मैं डायग्राम पे जाऊंगा इट कंटेन्स दिस इज ई एम पी वन इट कंटेन्स अ प्रोपर्टी कॉल्ड प्रोटो ओके वो प्रोटोटाइप किसे पॉइंट आउट कर रही है बेसिकली पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन जहां पर इसके अंदर वही मेथड होगा जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है तो बेसिकली अगर ये कॉल करें ई एम पी वन डॉट नेम दिस इज द वैल्यू ई एम पी वन डॉट ई मेल दिस इज द वैल्यू एंड ई एम पी वन डॉट बायो बेसिकली दिस मैथड इज कॉल्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटो ऑब्जेक्ट जस्ट प्रेजेंटर दीज आर द वैल्यूज लेट्स टाइप ई एम पी टू दिस इज अनदर वैल्यूज एंड ओके बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड इट्स ई एम पी टू EMP2 just run again. Go to console, clear out all these things, and let's say EMP2. This is also another object. Okay? So ये है वो common सी area, common सा reason जिसको इस object constructor function ने share किया हुआ है अपने हर उस object के साथ. 
ओके okay? अगर इस ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को अगर स्टोर करना चाहें तो हम इस प्रोटोटाइप में भी ऑब्जेक्ट में शेयर कर सकते हैं कैसे अगर मैं लेट सपोज अगर मैं स्टोर करना चाहूँ अपने एज नाम की प्रॉपर्टी को इसके अंदर बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट तो मैं टाइप करूँगा लाइक एम पी वन डॉट बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटो प्रॉपर्टी लेट से एज इक्वल टू फिफ्टीन जस्ट आई एम रनिंग जस्ट क्लिक ऑन रन गो टू कंसोल एंड लेट्स टाइप इम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप इस प्रोटोटाइप में हमने अब एज डिफाइन किया हुआ एंड दिस एज प्रॉपर्टी हैज बीन एडेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ओके मीन्स ई एम पी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एज नाम की प्रॉपर्टी को इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है तो बेसिकली दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एक्सेसिबल बाय ई एम पी टू ऑब्जेक्ट ओके तो मैं जाऊंगा वापस से एंड अगर मैं कंसोल में टाइप करूँ लेट्स ई एम पी टू ई एम पी टू डॉट एज सो दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबल ओके सो बेसिकली ये वो रीजन है जहां पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कुछ भी मेथड कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकती है जो कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं लेकिन अगर ये खुद आप प्रॉपर्टी कोई ऐड करना चाहे इसके अंदर तो वो भी ऐड कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोटोटाइप एंड डबल एंडर स्कोर प्रोटो डबल एंड स्कोर द कॉन्सेप्ट ओके ऑल वी हैव डन नाउ सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड दिस प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी विथ एग्जाम्पल सो गाइज एंड बेसिकली प्रीवियस वीडियो सेशन में ये वो डेफिनेशन है जो कि हमने देखा था ओके okay? अगर इन डेफिनेशन को वापस से आप अगर पढ़ोगे सो दिस डेफिनेशन इज नाउ यूजफुल एंड मच मोर क्लियर अबाउट प्रीवियस वीडियो सेशन ओके जहाँ पर आप सेकेंड डेफिनेशन के बारे में बात करी थी कि हम इससे नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे एंड समथिंग कॉल्ड द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट टू विच एडिशनल प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच Obviously, we can add additional properties inside this prototype object. Okay, to it, which will be shared across all the instances of its constructor function. Okay, जहाँ पर ये अपने resources को हर उस instances के साथ share कर सकती है, जो कि उस object constructor function define किया हुआ है. अगर basically अगर ये object constructor function नहीं होती, अगर हम कोई means literal syntax के help से इन objects को हम create कर रहे होते हैं, so basically these objects will point out to our global object. constructor function okay so if you have any query in this video session guys then please drop your comment i will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day